ವೈದ್ಯನಾಥ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಾಜಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಮೇರು ನಟರು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಣ್ಣವರು ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮಗೊಂದು ಇಬ್ಬರು ಮೇಟಿಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ತಂಭಗಳವರು ನಾನು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ನ ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದು ಒಂದು ಎಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಮತದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಳಾಸ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವ್ರು ನೋಡಬೇಕಂತ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಕಾರು ಪಾಸಾಯಿತು ಭಾರತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇದ್ದರು ಅವರು ಇದ್ದರು ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವಾಚ್ಮೆನ್ ಇದ್ದರು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಹೋದ್ರಲ್ರಿ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಮುಂದೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದರು ಸರಿ ಅಂತ ಹೋದರು ಹೋದಾಗ ಆವಾಗ ನನಗೆ ನಿರಾಶೆ ಆಯಿತು ನಿರಾಶೆ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಿ ಅವ್ರು ನಾನು ನೋಡಿದಂದರೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗುವಾಗ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವರು ಮಂಜುಳಾ ಅವರು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ನಾನು ದೂರ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಅವಾಗಿನ್ನು ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ದೂರಿಂದ ನಿಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಷ್ಟೇ ಆ ನಂತರ ತಿರುಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸುಮಾರು ಅವ್ರ ಚಿತ್ರಗಳು ನೋಡಿದೆ ಬಂಧನ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದೆ ಆ ನಂತರ ಅವರು ಸುಮಾರು ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದಾರು ಚಿತ್ರಗಳು ನೋಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸುಮಾರು ಚಿತ್ರಗಳು ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಬಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾಗಣ್ಣ ಅವ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಲೋ ಡ್ಯಾಡಿ ಹಲೋ ಡ್ಯಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನಾಗಣ್ಣ ಅವರು ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಜೊತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಜೊತೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಕತೆ ವಿವರ ಹೇಳಿದರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಅವ್ರೇನು ಬರೋ ಮುಂಚೆನೆ ನಾಗಣ್ಣ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಬಿರಾದ ಅವರೇ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೆಂಟಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ವರ್ಧನ್ ಸರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಂದು ಏನಂದರೆ ವಾಚ್ಮನ್ ಪಾತ್ರ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಬಿಡೋದು ಆ ಥರ ಪಾತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ ಸರ್ ನಾನು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ನೀವು ಹೀಗೆ 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 ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಅದೊಂದು ಕೋಳಿ ಸೀನ್ ಅದು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಬಂದವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಆಫೀಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ ಅವರು ಮೊದಲ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದು ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿರ್ತವೆ ವೇಷ ಒಂದು ಸಲ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಡ್ಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಬಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕೈ ಚಾಚೋದು ಜೋಲು ಸುರ್ಸೋದು ಇವು ಮಾಮೂಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಂದು ಹೋದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಒಳಗೆ ಬಿಡಬೇಕಾ ಏನಿಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಏನಿಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಅಂದಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಹತ್ರದ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆ ಕೋಳಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಸೀನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಡೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಏನೋ ಅಂದರು ಅಂದಾಗ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಅವ್ರ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಗ್ಲಾಸಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೀದಾ ಬಂದುಬಿಟ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಶ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್ ಹೆಸರು ಬಿರಾದಾರ ಬಿರಾದಾರ ಅವರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಓಕೆ ಅದೇನದು ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು ಯಾಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಆಫೀಸರ್ ಮರು ದಿ
ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ನನಗೇನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದೆ ಮಾತಾಡಿದ ನಂತರ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಬಂದರು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿದ್ರೆ ಓ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ನಮಸ್ತೆ ಓ ಏನ್ರೇ ಬ್ರದರ್ ಅವರೇ ಹಣ ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತು ಮಾಡಿದೆ ಓ ಮುಗಿತಾ ಅಂತ ಓಕೆ ಅಂತ ಅವತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಮುಗಿದ ಸಣ್ಣ ಡಬ್ಬಿಂಗು ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ನಾನು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅವತ್ತು ಅಪ್ಪ ಅವತ್ತೇನಿದೆ ನನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಬಂದರೆ ನಾನು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಂದಾಗ ಓ ಮುಗಿತ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಏ ಬಿರಾದಾರ ಅವ್ರು ಬಂದು ಮುಗಿದ ಏನು ಸೀರು ಇದ್ರ ಸೀನಾರು ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ ಅದು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಸಾರಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಮಿಡಿ ನೋಡಿರಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹಿಂದಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಪಕ್ಕ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೈದು ಸಾರಿ ಅವರು ತಿರುಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ ನಾಗಣ್ಣ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು ನಿಜವಾಗಲೂ ಬೇರೆದಾರವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಅವರು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹಾಕಿ ಬಿರಾದ ರುಚಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದಂತೆ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಂಥ ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ನನಗೇನು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಏನು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯವಂತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಹೊಗಳಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೃದಯವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಜೊತೆನೆ ಅದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ನೋಡೋದು ನಾನು ನೋಡೋದು ನೋಡೋದು ನೂರು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಪಿ ವಾಸ್ ಅವರು ಚೆನ್ನೈದವರು ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಆದಾಗ ಮುಗೀತು ಪಾತ್ರ ಮುಗೀತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೊಡ್ಡಣ್ಣವರು ಇದ್ದರು ಅವತ್ತು ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ಕಲಾವಿದರು ಕೆಲವೊಂದು ಕಲಾವಿದರು ಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರು ಇದೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಅವರು ಅಂದರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಇದ್ದರು ಇಲ್ಲ ರೀ ಅವರು ಎಲ್ಲ ರಂಗುಮಿಂದ ಬಂದವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಣ್ಣವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವನು ಕಾಮಿಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನು ನನ್ನ ಮಗ ಅವನು ರಂಗುಮಿಂದ ಬಂದವನು ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಅವರು ಭಾಳ ಒಂದು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಜೊತೆಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಅವರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಂದರೆ ಮಾತಾಡ್ ಮಾತಾಡ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ ಮಾತಾಡ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾಗ ತೇಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ನನ್ನ ಒಂದು ಆರೇಳು ದಿವಸ ನಂದು ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಇದ್ದಾಗ ಅವತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೊನೆ ದಿನ ಇರ್ಬೋದತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ನಂದು ವರ್ಕ್ ಇತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಕುಮಟಾ ಸೈಡು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀನ್ ಇತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸೀನ್ ಮುಗಿತು ಎಲ್ಲ ಕಲೆ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದರು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಒಬ್ಬರೇ ನಿಂತಿದ್ದರು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹೋದಾಗ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದರು ಅದು ಏನು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ನಿಂತು ಹೋಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ 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 ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು ನಾವು ಲೊಕೇಶನಿಗೆ ಆ ಗದ್ದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಫೀಟ್ ಜಾಗವೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಟ್ಟೆ ಅದು ಹೊಲದ ಕಟ್ಟೆ ಗದ್ದೆ ಅದು ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೇವೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಅವ್ರು ಒಂದು ಚೂರು ಹಿಂಗೆ ಎಡಗಡೆ ಬಾಲ್ತವ್ರು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಹಿಂದೆ
ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರ ಅವರು ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರೇ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅವರು ನಟನೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ನಟನೆಯ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವರು ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಈ ಜೋಶಿ ಮೇನ್ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಸ ಶಿವಮ್ಮ ಅಂತ ಬಿರುದು ಬಂದವರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೀನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ವಿಲನ್ನ ಒಂದು ಫೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ದುಃಖದ ಪಾತ್ರ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಸ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಶೋಭೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆ ಪಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಈ ನೋಡಿ ನಾನು ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ರಾಜನ ಪಾತ್ರ ಅವ್ರದ್ದ ಆ ಗತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ತಾನೇ ತಾನಾಗ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಒಂದು ಮೇಕಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ವೇಷಭೂಷಣ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕರಡಿಯ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು ನಿಜವಾದ ಕಲಾವಿದರು ಅದು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪದಗಳು ಆ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ಹಳ್ಳಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ಸಿಟಿದ ಹಾಕಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ನಾನು ಸುಮಾರು ಯಾಕೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಈಗ ಒಂದು ಅಣ್ಣೋರ್ದಾಗ್ಬೋದು ಅವ್ರದ್ದಾಗ್ಬೋದು ನಾನು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಕುಂತು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಹಾವು ಅವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ನೆನಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಇತ್ತು ಸರ್ ನಾವು ನಾಟ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕ ನಾಟ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಅವ್ರ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೋಡೋ ಆಸೆ ಆಯಿತು ಅಣ್ಣವ್ರದ್ದು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಬ್ಬರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಣ್ಣವ್ರದ್ದು ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಕ್ಕಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಬರಡ್ಡೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಳು ಅವರು ಇಂಥಂಥ ಕಥೆಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಚಿತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆ ಥರ ಆಯಿತು ಆ ಪಾತ್ರಗಳಾಗಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಥೆಗಳಾಗಲಿ ಅವು ಆಡೋ ನುಡಿಗಳಾಗಲಿ ಆ ಭಾವನೆ ಹೇಗಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇವರೇ ಅವರು ಆ ಕಥೆ ಮಾಡಿದವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಬರೆದಿದ್ದವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಬಟ್ ಅವರೇ ಇವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಸುಮಾರು ಪಾತ್ರಗಳು ನೋಡಿದೆ ನಾನು ನಾವು ನಾಟಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಾರದು ಮತ್ತು ಅಣ್ಣವ್ರದ್ದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ತಡ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೇವು ಅವ್ರು ನಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಮೊದಲು ಗೇಟಿ ನಿಂದಿರ್ತಿದ್ದೆ ನಾಟಕ ನಿಂತಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಐವತ್ತು ಪೈಸ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಚಿತ್ರಗಳು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಅವು ಕೆಲವೊಂದು ಏನೇ ಸರ್ ಅವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವೇ ಬದಲಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರೊಬ್ಬ ಆ ಭಾವನೆ ಆ ಪಾತ್ರಗಳು ನೋಡಿ ನಾವು ಇವ್ರ ಹಂಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ನೋಡಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ದ ನಾವು ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅದು ಆ ಥರ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅವಾಗ ನಾಟಕ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ನಾವು ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಖುಷಿ ಏನೇ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಇವ್ರ ಪಾತ್ರಗಳು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಗಳು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾತೊರಿತಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಳೆದ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಗಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಭಾರಿ ಒಂಥರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಪಕ್ಕ ಬೇರೆಯವ್ರ ಥರ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹರಟೆ ಆ ಥರ ಏನ್ರಿ ಓ ಬೇರಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರು ಬೇರಾದ್ರು ನೋಡಿದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಲೋ ಡ್ಯಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರು ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಆ ಥರ ಒಂದು ಎರಡು ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಖು
ಕೊನೆಗೆ ಸೀನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ನಾನು ಗೆಳೆಯಾಗಿ ಹೋದ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಜೀವ ಬಿಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಏನೇ ಸರ್ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕತೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಕತೆಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಅಂಥ ಕತೆಗಳು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅಂಥ ಕತೆಗಳು ಬರಬೇಕು ಆ ಪಾತ್ರದ ಆಯ್ಕೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಸೋ ರೀತಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆಂದ ಸರ್ ಅವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ದಿಗ್ಗಜರು ಅಂತೂ ನನಗೆ ಕುಚುಕು ಸಾಂಗು ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನನಗೆ ಅಭಿನವ ಭಾರ್ಗವರ ಅಗಲಿಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ತಯಾರಾಗ್ತಾನೆ ಇದು ಹಂಸಲೇಖ ಅವರೇ ಅವರು ಹಾಡಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಶ್ರೀಮಂತರು ನೂರಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಲಾವಿದರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಸರು ಮಾಡೋನು ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ ಸರ್ ಇದು ಏನಂದರೆ ಕಲಾವಿದ ಆಗೋದು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸರ್ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಾವಿದರು ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಾಯಕ ನಟರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಕಲಾವಿದ್ರಾಗ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಯಾವನು ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ ಹೆಂಗೋ ಬಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಉಪವಾಸ ವನವಾಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಟಿ ಸೇರಿ ಯಾರದೋ ಕೈ ಕಾಲು ಹಿಡಿಯೋನು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ನಟನ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಇಬ್ಬರೋ ಮೂವರು ಕ್ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾತ್ರ ಸರ್ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ನಮ್ದೇ ನೋಡಿ ಸರ್ ನಾನು ನಂದು ಬಂದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು ನಾನೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಓದಿಲ್ಲ ನಾನು ಓದಿದ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸು ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಆಗಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇತ್ತು ಯಾರು ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾರದ ಒಂದು ಈಗ ನಾನು ಅಕ್ಷರ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಣ್ಣವ್ರದ್ದು ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ನಾನು ಊರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಣ್ಣವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ವಜ್ರ ಮುನಿ ಬಂದು ಎಬಸ್ತಾರೆ ನಾನು ಸೋದರ ಮೋಹನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸೀನ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣವ್ರು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಆದರೆ ವಜ್ರ ಮೋಹನ್ ಎಬಸಿ ಬಿಟ್ಟರು ಅವ್ರು ನಾನು ಸೋದರ ಮೋಹನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನನಗೂ ಹಿಂಗೆ ಎಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ ಆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಊರು ಬಿಟ್ಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಓದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊಲದ ಗದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಜೀವನ ಆಗಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲೆ ನಂಟಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ಏ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದ ಆಗ್ತೀಯಪ್ಪ ಹೋಗಿ ನಾಟಕ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗು ಶರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ನಾನು ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಂದು ರಂಗಭೂಮಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಅವರ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ ಪಾತ್ರ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಶಿವಶಂಕರ್ದು ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಸರ್ ಪೆದ್ದನ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದು ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಏರೋ ಅವನಿಗೆ ಏಟು ಹೊಡಿತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋತಾರೆ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಕಳೆದೋಗಿರ್ತಾರೆ ಕಳೆದೋದಾಗ ಹೇಯ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು ನನಗೆ ಆ ಪಾತ್ರ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಸರ್ ನನಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಇವನು ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಕಡೆಯದಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ ಬಯಸುತ್ತೀರಾ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹ